ഒരുപാട് 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 സന്തോഷമുള്ള ഒരു പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ എന്ത് പറയുന്ന എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തോ അടിപൊളിയാക്കിയോ അടിച്ചു പൊളിച്ചോ യെസ് സെറ്റായോ സെറ്റായോ അടിച്ചു പൊളിച്ചോ വരെ ചാറ്റ് ഇച്ചിരി കാണാനായിട്ടൊരു ഇച്ചിരി ലാഗ്ഡ് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ സെറ്റാവും സെറ്റാവും ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇച്ചിരി റെഡി ആവും റെഡി അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നൊരു ന്യൂ ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ആ ഒരു ന്യൂ ഇയറിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് റെസൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് മിസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ എടുത്ത റെസൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അത് നടന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മിസ്സിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ആ ഇനി മുതൽ കറക്റ്റായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നടന്നില്ല ഫ്ലോപ്പ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജിമ്മിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഡു മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി നടന്നിട്ടില്ല ഫ്ലോപ്പ് ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡു മാർക്ക് ഇടാം അത് നടന്നു അല്ലെ സക്സസ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ക് ഇടാം റെഡി അപ്പം നിങ്ങളുടെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്താന്ന് എഴുതുക അതിനൊപ്പം തന്നെ നടന്നെങ്കിൽ ടിക്ക് ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡു ഇടാം എന്നെ പോലെ അല്ലെ ഫ്ലോപ്പ് ആയിപ്പോയവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം പറയും മക്കളെ അതായത് കുറെ പേര് ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ യെസ് അതായത് ഇനി മുതൽ ഇനി മുതൽ നന്നായിരുന്നു പഠിക്കും അല്ലെ ടിക്ക് ആണോ ഇൻഡു ആണോ ഇൻഡു അങ്ങനെ ആ എന്നാണ് മാത്സ് നന്നായി പഠിക്കുന്നോടോ നടന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ചിലതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ആ നടന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫുഡ് ഫുഡ് തിന്ന അതാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഫുൾ മാർക്ക് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ പേടിക്കട്ടെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം അതെ ഗുഡ് മാർക്ക് ഗുഡ് മാർക്ക് വാങ്ങാ ആ അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ കുറെ പേര് പഠിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും ആ വെരി ഗുഡ് അത് നല്ല കാര്യം കേട്ടോ യെസ് ഫുൾ എ ഗ്രേഡ് വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ശരിയാക്കി എടുക്കാം ഫുൾ മാർക്കാണ് കുറെ പേര് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഊട്ടി ട്രിപ്പ് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതായിരുന്നു ആ ഒരു വാക്സിനേഷൻ പോയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു വരായിരുന്നില്ലേ ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ എപ്പോഴും ഞാനിവിടെ ഓൾവേസ് വെൽക്കം ആണ് കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയില്ല യു എസ് എസ് ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് വരാൻ പോവല്ലേ സെറ്റ് സെറ്റ് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ കുറെ 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 റെസൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറെ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കൂ അല്ലേ ന്യൂ ഇയർ ആകുമ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് അതൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ എന്തായാലും നിർബന്ധമാണ് അല്ലെ ന്യൂ ഇയർ എന്ന് വെച്ച റെസൊല്യൂഷൻ അത് നിർബന്ധ അതെന്ന് പറയണ പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ യെസ് അതായത് ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോകണം നല്ലൊരു പേഴ്സൺ ആവാം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് യെസ് നല്ലൊരു യെസ് നല്ല പേഴ്സൺ ആവാൻ നടന്നോ നടന്നു നല്ല അല്ലേ നടന്നില്ല നടന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റെസൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇത്തവണയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതായത് നമുക്ക് കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അതിപ്പോൾ മിസ്സായിരുന്നു മിസ്സ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമാണ് നല്ലൊരു മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങുക അല്ലെ ഫുൾ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങുക ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ പറയണമെന്നില്ല ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നല്ല ഈ പ്രോഗ്രസ് കാർഡൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വൻ സെറ്റപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം നല്ല എല്ലാവരും മുന്നിൽ എന്താല്ലേ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അത് വേണ്ടാന്ന് ആരെങ്കിലും പറയൂ എനിക്ക് മാർക്കൊന്നും വേണ്ടാന്ന് ആരെങ്കിലും പറയൂ ഒരിക്കലും പറയില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയാലാണ് നമുക്ക് നല്ല ജോല
സീനാണ് മക്കളെ നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി അല്ലെ അയ്യോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കണക്കിലാണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതല്ലേ അല്ല പഠിക്കാനുള്ള കണ്ടന്റും കൂടി വരുമല്ലേ ഓ നന്നായിട്ട് കൂടി വരും പണ്ടത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അത്രക്കൊന്നും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അത്രക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ടൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര കൂടുതലുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തായാലും ഉള്ള ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി മടിച്ചു അല്ലെ അതെ ഇനി മുതൽ മടിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ജിമ്മി പോണം എന്നുള്ളതാണ് മിസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം ജിമ്മി പോയില്ലേ ആ ജിമ്മി പോയില്ലെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ വരുമോ നോക്കാം അല്ലേ മസില് വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുന്നാ മതി അതന്നെ ആ പിന്നെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടൊക്കെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങി പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി ആ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞേട്ടെ ഞാൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ആ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിച്ച ആളുകൾ ജീവനോടെ ജീവനോടെ ഉണ്ട് അതെ ആ അങ്ങനെ നമ്മള് പണ്ട് എന്താ പറയാ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ അല്ലെ അമ്മേനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയണം അല്ലെ അമ്മ അമ്മ പ്രൗഡ് ആവും ഈശ്വര എന്റെ മോള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ അല്ലെ എനി ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ വീട്ടിൽ വരൂ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി തരാം നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ എടുത്ത് പോയിട്ട് പത്തിരിയും തേങ്ങ അരച്ച ചിക്കൻ കറിയും നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പുളുല്ലടാ സത്യ കേട്ടു ഇന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചാൽ തെളിവായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു ഓക്കെ സത്യ കേട്ടു മിസ് പുളു വല്ലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് പുളുവല്ല ഒരു ഇടയ്ക്കൊക്കെ അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് മാത്ര പുളു പറയാറുള്ളു പക്ഷെ ഇത് ഇത് സത്യ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മള് സെറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോ അതെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ ഉണ്ടായിക്കും അതായത് നമ്മള് എന്താണ് ഇപ്പൊ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ സംഭവത്തിലുള്ള മക്കളെ ഈ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് നമുക്കറിയാം മിനിമം മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർ നമ്മൾ മിനിമം മാർക്ക് കിട്ടാത്തവരൊക്കെ തോപ്പിച്ചു അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ മിനിമം മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ വട്ടം എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു അതായത് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു പോയി ഇവർ കുറച്ച് പേര് മാത്രം തോറ്റുപോയി അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതിന് രണ്ടാമത് വീണ്ടും എക്സാം എഴുതണേ ഭയങ്കര പ്രയാസാ അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ എന്തിനാ നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു എക്സാം എഴുതുന്നു വെക്കേഷൻ സന്തോഷമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലേ വേണ്ടത് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിന്റെ അതായത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലാസ് സെവന്റെ ക്രാഷ് ബാച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റെഡി സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ പണി തന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് പല സബ്ജക്റ്റുകളും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തരാം മറ്റേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണീരുള്ള മറ്റേ മോജിടാ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയ അധികം ചിരിക്കാതെ കുഞ്ഞൊരു സ്മൈ
കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതായത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അതായത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക പണ്ടൊക്കെ അത് മതിയായിരുന്നു അതായത് ലാസ്റ്റത്തെ മാരത്തോൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അതാണ് പലരുടെയും ധാരണ ഇത് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ റെഡി ആയിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയരുത് മാരത്തോൺ മാത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല മക്കളെ മാരത്തോൺ മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ തരുന്നതാണ് മാരത്തോൺ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് മാരത്തോൺ മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ തട്ട് കുട്ടി പാസ്സാവാനൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ആ സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് അത് റിവിഷൻ ആണ് എല്ലാം പഠിച്ച മക്കൾക്കുള്ള റിവിഷൻ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താണ് 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 പ്ലാൻ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയുള്ള മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അങ്ങ് റെഡി ആക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരിടാൻ പോവാണ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് വരുന്നു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിന് നമ്മൾ അങ്ങ് നേരിടാൻ പോകുന്നു സിമ്പിൾ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത പുതിയ പാറ്റേണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നോ നോ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും പുതിയ പാറ്റേണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവാൻ പോവാണ് അല്ലെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു അല്ലെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ വളച്ചു തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്ത തരത്തില് പുകയാക്കി വിടുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇനി നേരിടാൻ പോവാണ് അല്ലെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാത്ത ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത് കാര്യം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാം അല്ലേ അതായത് മിസ്സേ ഇത് ഇത്രയും ആയി അല്ലേ അതായത് മിസ്സുമാർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പക്ഷെ അത് ഒബ്വിയസ്ലി പലർക്കും സാധിച്ചു വരില്ല അല്ലേ നമുക്ക് മടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയ്യാണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പോയതൊക്കെ പോട്ടെ അല്ലേ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആനുവൽ എക്സാം വരുന്നു എക്സ്ട്രാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നു ഫുൾ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അല്ലേ നമുക്ക് അല്ലെ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തണ്ടേ നമുക്ക് ഒരു കംബാക്ക് നടത്തണ്ടേ ആ അപ്പൊ ആ കംബാക്ക് നടത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസും കൂടെ തരാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചാലല്ലേ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആദ്യം മുതൽ എടുത്ത് തരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സിന് അതിന് കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പോലെ കുറച്ച് പ്രാന്തല കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മള് അതന്നെ അതായത് മക്കളെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പഠിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് അറിയുണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലതിൽ ചില ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും കൂടെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അതന്നെ മിസ്സെ പറയാൻ എളുപ്പം പക്ഷെ എഴുതുന്നവരുടെ അവസ്ഥ അതാണ് അതാ മിസ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്മാർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ
അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രാഷ് ബാച്ച് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ മെസ്സ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്സാം വീനറിന്റെ ക്ലാസ് സെവൻ ക്രാഷ് ബാച്ച് അപ്പൊ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ ടീം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ എത്ര വട്ടം ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നാലും ഇപ്പൊ മിസ്സിനൊക്കെ അതെ ആക്ച്വലി സൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പോയിരിക്കാണ് അതായത് വയ്യാഞ്ഞിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒക്കെ പോലെ എന്തോ ഒരു പരിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ സൗണ്ടിന് ഇച്ചിരി ഇപ്പോഴും മിസ്സിന് കുറച്ച് വേദന ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പൊ ഇതേ മിസ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മിസ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് യെസ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് സെവന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ അതായത് ഇന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് മിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് അത്രയും സമയം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ഹെൽത്തും ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ തരികയാണ് ഓക്കെ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്താ തരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബാച്ച് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് ഈ ക്രാഷ് ബാച്ചിലെ ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യെസ് അതായത് കുറച്ച് പേർക്ക് ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്കായിരിക്കും തീരെ അറിയാത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാം ടു എക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കാണാം ഓക്കെ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ അതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വരണം ഈ ഭാഗം ഒന്നും കൂടെ കാണാം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് അടിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഈ ഒരു റിവിഷൻ ബാച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രാഷ് ആയിട്ട് അല്ലെ എന്താ പറയാ റെക്കോർഡർ ആയിട്ട് തരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചില ഇപ്പം രാവിലെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും രാവിലെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ ഉള്ള ടൈം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇരുന്ന് കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പോ കുറെ പേര് വിചാരിക്കണ്ടായിരിക്കും മിസ്സ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓൾറെഡി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കല്ല റിവിഷൻ തീരെ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർക്ക് എന്തെന്ന് റിവിഷൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ബേസിക്സ് ടു അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് വരാം പിന്നെ ഈ തിയറി പാർട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കൂടെ തരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ തരാം ലൈവ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്ത് ചെയ്യാവില്ലല്ലോ ഇല്ല നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് കാണാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ലൈവ് കണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് പുകയായിരിക്കേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കരുത് ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം എന്റെ കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ മാക്സിമം നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ലൈവുകൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും എക്സാം ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മോഡൽ എക്സാം അതായത് ശരിക്കുള്ള ഫൈനൽ എക്സാമിന് മുന്നേ ഒരു ഒരു ഡെമോ വേണ്ടേ ശരിക്കുള്ള എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ കുറെ പേര് പറയുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ മിസ് സമയം തികഞ്ഞില്ല സമയം തികഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെമോ തരാനായിട്ട് മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ട് ഇനി ഇതേ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ
ഓക്കെ അപ്പം ചെറിയ നോയ്സ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഇതേ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കംബാക്ക് നടത്താൻ പോവാണ് അല്ലേ അതെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരാൻ അല്ലെ ആ ഒരു കംബാക്കിന് റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വർഷമാവട്ടെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഗോളൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും